இந்த ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும்னு டிசைட் பண்ண மந்த்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால வி கேன் மேக் க்ரோர் இன் அவர் லைஃப் இட்ஸ் நாட் எ ஜோக் கைஸ் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வி கேன் ஏர்ன் இட் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலன்னா வி ஹாவ் டு பே இட் அப்படின்னு நான் சொல்லலை ஐன்ஸ்டீனே சொல்லியிருக்காரு திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கைஸ் ஃபுல் ஃபோக்கஸோட கவனிங்க லெட் மீ ஸ்டார்ட் வித் எ கொஷின் இதை நான் வாசிட்டி பை ஜீரோ தான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு அப்பாவுக்கு மூணு டாக்டர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த மூணு பேருக்கும் இருபது வயசுல இருந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் வர எல்லா பர்த்டேக்கும் பிப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் கிஃப்டா தரதா அந்த அப்பா சொல்றாரு அந்த அமௌண்ட் வச்சு அந்த டாக்டர்ஸ் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ஒரு சஜஷனும் தராரு நீங்க நான் தர அமௌண்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ்ல நல்ல அமௌண்டா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற சஜஷனையும் கூடவே தராரு டாக்டர் ஒன் அவங்க இருபது வயசுலயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா இருபத்தெட்டு வயசுலயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அமௌண்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க டாக்டர் டூ ஸ்டார்டிங் இன்வெஸ்ட் பண்ணலனாலும் டுவெண்ட்டி எயித் ஏஜ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பட் அவங்களும் முப்பத்தெட்டு வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆனா டாக்டர் த்ரீ என்னதான் ஸ்டார்டிங்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாம இருந்தாலும் அவங்க டுவெண்ட்டி எயித் ஏஜ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அன்டில் அவங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க டோட்டலா டாட்டர் ஒன் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சேம் டாட்டர் டூவும் ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் டாட்டர் த்ரீ நைன்டீன் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹியர் இஸ் தி கொஷின் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த் ஏஜ்ல எந்த டாட்டர் கிட்ட அதிகமான அமௌண்ட் இருக்கும் ஜஸ்ட் பாஸ் த வீடியோ கமெண்ட் இட் நவ் த வின்னர் இஸ் டாட்டர் ஒன் அது எப்படி டாட்டர் த்ரீயை விட டாட்டர் ஒன் கம்மியாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டாட்டர் டூவும் டாட்டர் த்ரீயும் சேமாக தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் ஹவு டாட்டர் ஒன் கிட்ட அதிகமான அமௌண்ட் அக்குமேட் ஆயிருக்கு திஸ் இஸ் தி பவர் ஆஃப் டைம் மோர் தென் தட் திஸ் இஸ் தி பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் காம்பவுண்டிங்னா என்ன இந்த காம்பவுண்டிங் எப்படி நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கோ டு கூகுள் டைப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட்டர் திஸ் ஒன் தி கால்குலேட்டர் சைட் ஓபன் திஸ் கரன்சி கரன்சியை ருபீஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நோ இனிஷியலா ஜீரோ ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் லாஸ்ட் வீடியோல இண்டெக்ஸ் பண்ணல எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு லைவா பார்த்தோம் நீங்க அந்த வீடியோ இன்னும் பார்க்கலனா இதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாட்ச் இட் அவுட் ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் தருது ஆவரேஜா ஃபார் தி லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ரிட்டர்ன்ஸ் லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் See here, compound annual growth of 14.9 over last 20 years. So, Nifty 50, last 20 years, average of 14.9% returns in the interest rate. 14.9 years. Now, we have to decide to decide the retirement of the retirement. So, 30 years. Monthly, monthly invest in the retirement. 1,500 per month. we are going to calculate that one after 30 years we got 1 crore 145855 it is amazing right number 30 years la total a just 5 lakhs 40000 na invest panirukom ana interest la mattume around 96 lakhs gain panirukom kya scroll panina breakdown la paakalam idu yearly kana breakdown மாசம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால டோட்டலா ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அந்த இயர் இயர் ஒன்ல மட்டும் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் ருபீஸ் கெயின் ஆயிருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ன்றதுனால எண்ட் ஆஃப் தி இயரும் அதுதான் ஸோ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் ஃபைனல் அமௌண்ட் இயர் டூல எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் செகண்ட் இயர்ல மட்டும் நம்ம கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த இயர் எண்ட் ஆஃப் த இயர் அதுக்கு முன்னாடி வருஷமும் இந்த வருஷமும் சேர்த்து விச் இஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஒன் பிளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் சேர்த்து நமக்கு டோட்டலாக கிடைச்சிருந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அட் த எண்ட் ஆஃப் செகண்ட் இயர் ஸோ டோட்டலாக நம்ம கிட்ட ஃபார்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சேம் தேர்ட் இயரில் மட்டும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் எயிட்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட் இயரில் மட்டும் நம்ம கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவன் லாஸ்ட் இயர் எண்ட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயரும் இ
ஸ்டார் இதுதான் நம்ம இயர் ஆன் இயர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இயர் ஒனில் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இயர் டூவில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணி எண்ட் ஆஃப் தி தேர்ட்டி இயர் டோட்டலாக ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கெயின் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாமே இந்த ப்ளூ கலராக இருக்கிறது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்க அமௌண்ட் இந்த ஆரஞ்ச் கலராக இருக்கிறது நமக்கு கிடைச்ச இன்ட்ரெஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இயர் ஒன்னில் பாருங்க நம்ம டெபாசிட் மட்டும் தான் பண்றோம் இயர் டூ இயர் த்ரீ அன்டில் இயர் ஃபோர் டெபாசிட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் இயர் ஃபைவ்ல தான் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஒன் பர்டிகுலர் டைம் இயர் டென்ல நம்ம டெபாசிட் பண்ற அமௌண்ட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலா தெரியுது பட் இயர் ஆக ஆக வி ஆர் கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹவு ஹவு இட்ஸ் ஹேப்பனிங் திஸ் இஸ் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுல எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் ஜஸ்ட் சி தட் என் என்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இட் இஸ் இன் பவர் வேல்யூ அது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இட் வில் கிவ் தி டிராஸ்டிக் அவுட் புட் இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா என்னன்ற வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் விச் இஸ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எப்படி அந்த நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்றது அதுக்கு வி ஹாவ் டு இன்வெஸ்ட் இயர்லியர் எவ்வளவு சீக்கிரமா இன்வெஸ்ட் பண்றோமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா வி கேன் சி தி மேஜிக் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் இன் அவர் லைஃப் எனக்கு ஆல்ரெடி ஏஜ் ஆகிடுச்சுன்னு வரி பண்ணாதீங்க பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் இன்வெஸ்ட் பண்றதை விட இந்த வருஷமே இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால வி கேன் சி தி பெட்டர் அவுட் புட் இது எல்லாமே தியரிட்டிக்கலா பார்க்க நல்லா தான் இருக்கு பட் பிராக்டிக்கலா இது பாசிபிளா எஸ் பாசிபிள் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளா வாரன் பஃபோட்டோட நெட்ஒர்த்தை பார்க்கலாம் இதுதான் வாரன் பஃபோட்டோட நெட்ஒர்க் சார்ட் அவர் பதினாறு வயசுல தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு ஸ்டார்டிங் ஃபைவ் கே டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஏஜ் ஆக ஆக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க அவரோட நெட்ஒர்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு சர்டன் ஏஜ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல இருந்து அவரோட நெட்ஒர்க்ல டிராஸ்டிக் க்ரோத் தெரியுது ஏஜ் ஆக ஆக அவர் நெட்ஒர்க் ரொம்ப எக்ஸ்போனன்ஷியலா க்ரோ ஆகுது திஸ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் வாரன் பஃபர்டே சொல்லியிருக்காரு நீங்க கேட்கலாம் அவர் பதினாலு ஏஜ்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாரு தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஏஜ்ல தான் ஒன் ஜீரோ நைன் பில்லியனே கிடைக்குதுன்னு ஒன் ஜீரோ பில்லியன்றது நம்ம இந்தியன் ருபீஸ் படி நைன்டி ஒன் லேக்ஸ் குரோர் நம்ம அவ்வளோலாம் ஏன் பண்ண வேண்டாம் தட் இஸ் டூ மச் ஆஃப் மணி ஃபார் அஸ் சி டேக் ஒன் பில்லியன் அவர் தேர்ட்டி ஏஜ்ல தான் ஒன் மில்லியன் அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு விச் இஸ் அரவுண்ட் எயிட் குரோர் இன் இந்தியன் ருபீஸ் அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்லேயே அச்சீவ் பண்ணிட்டாரு நமக்கு அது போதும் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு வி கேன் இன்வெஸ்ட் நம்ம இவ்வளவுதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்ல ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் சோ ஜஸ்ட் பிளே வித் யுவர் நம்பர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலா என்கிட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அமௌண்ட் இருக்கு நம்ம நிஃப்டி பிப்டி டிபெண்ட் பண்ணி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் கூகுள்ல இருந்து சர்ச் பண்ணி போட்டோம் பட் லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸா நிஃப்டி பிப்டி சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்றதுனால ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஆவரேஜா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஈவன் இன் தி ஒர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாமே என்னோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி தான் ஆகுது ஸோ ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் மந்த்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இல்லை இல்லை என்னால் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணி பார்க்கலாமே ஆனுவல் டெபாசிட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பிஃபோர் நம்ம எதுவும் கன்சிடர் பண்ணலை விச் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கும் மந்த்லி மந்த்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் எனக்கு சேலரி இயர்லி ஆன் இயர்லி ஆன் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்கும் ஸோ சர்டன் பர்சன்டேஜ் இயர்லி இயர்லிக்கு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் பர்சன்டேஜ் இயர்லி என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா சி வி காட் அரவுண்ட் ஃபைவ் குரோர் தேர்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் சுச்சுவேஷன் டிபெண்ட் பண்ணி உங்கள் சேலரி டிபெண்ட் பண்ணி உங்க என் கோல டிபெண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் செக் வித் யுவர் நம்பர்ஸ் கமெண்ட் ஹவு மச் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் பர் மந்த் எத்தனை வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க எண்ட் ஆஃப் தட் இயர் உங்ககிட்ட எவ்வளவு அமௌண்ட் இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் ஸ்டார்ட